சார் இப்போ வந்து நிறைய பேர் பேன் கார்டு வாங்கி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு எதுக்கு வாங்கி வச்சுருக்குன்னு தெரியாமல் வச்சுருக்காங்க யூஸ்வலாக பேன் கார்டு எதுக்கு யூஸ் ஆகும் சார் சார் இந்த பேன் கார்டு கூட ஆதார் இணைக்கிறதுக்கு ஏதாவது லாஸ்ட் டேட் எதனா கொடுத்துருக்கா அதுக்கு எதனா ஃபைன் கட்ட வேண்டியது இருக்கா சார் அப்படின்னா நீங்க சொல்றத பார்த்தீங்கன்னா இப்ப வந்து பேன் கார்டு யார்கிட்டயுமே கொடுக்க கூடாதுங்களா போட்டோ காஃபி என்று அவங்க மிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப அது பணம் எடுத்தப்போ எது எடுத்தா நம்மளுக்கு ஓடிபி வரும் அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல ஓடிபி வராம எப்படி சார் அது அவங்க தொடர்ந்து எடுத்துட்டு வாங்கிருக்காங்க <laughs> 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 யூஸ்வலாக பேன் கார்டு எதுக்கு யூஸ் ஆகும் சார் ஒரு பேன் கார்டு பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியலி இந்த ஆதார் கார்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி இட் வாஸ் அ பர்மனண்ட் ஐடி ப்ரூஃப் எப்படி டிரைவர் லைசன்ஸ் எப்படி ரேஷன் கார்டு அந்த மாதிரி பேன் கார்டு வாஸ் அ லைசன் வாஸ் அ ஐடி ப்ரூஃப் அது தவிர இன்கம் டேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ ப கம்பல்சரி ரிக்குயர்மெண்ட் பேன் கார்டு இல்லாமல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண முடியாது முன்ன இப்போ ஆஃப்கோர்ஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ஆதார் இருந்தால் கூட போதும் ஆதாரோடையே ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலான்னு அவங்க ஒரு சட்டம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க பட் டில் திஸ் ரீசெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பேன் கார்டு வாஸ் அ கம்பல்சரி ரிக்குயர்மெண்ட் பேன் கார்டு இல்லாமல் ரிட்டர்னே ஃபைல் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பர்மனண்ட் ஐடி ப்ரூஃப் கவர்மெண்ட் ஐடி ப்ரூஃப் அண்ட் மேண்டேட்ரி ரிக்குயர்மெண்ட் ஒரு ஜிஎஸ்டி இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் ஃபைலிங் அல்லது இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைலிங் அல்லது ஒரு லோன் எடுக்கணும் பேங்க்கிட்ட வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் இந்த பர்பஸஸ் எல்லாத்துக்குமே பேன் கார்டு இருந்தால் தான் ஒருத்தரால் பண்ண முடியும் சார் இப்போ பேன் கார்டு வாங்கினா அதுக்கு என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் சார் ஒரு பேன் கார்டு பொறுத்த எதுவும் குவாலிஃபிகேஷன் தேவையில்லை அன்எஜுகேட்டட் பர்சன் கூட ஒரு பேன் கார்டு வாங்கலாம் பட் மினிமம் ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு ஃபோட்டோகிராஃப் அட்டாச் பண்ணணும் தேவைப்பட்ட பேன் கார்டு டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணி ஆகணும் அஃப்கோர்ஸ் நவ் ஆதார் கார்டு இஸ் ஆல்சோ ரிக்குயர்ட் ஆதார் கார்டு இல்லாமல் பேன் கார்டு வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது த ரீசன் பீங் நிறைய ஸ்கேம்ஸ் இருக்கிறது சேலஞ்சஸ் இருக்கிறது இந்த மாதிரி இஷ்யூஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஆதார் கார்டு எடுத்துகிட்டு அதை வந்து பேன் கார்டோட அப்ளிகேஷனோட சேர்த்து கொடுத்தாகணும் ஸோ தேட் திஸ் வில் ப்ரிவெண்ட் ஒரு தர் அன்ஆத்தரைஸ்ட் யூசேஜ் ஒரு பேன் கார்டு அப்ளிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பயோமெட்ரிக்ஸ் கிடையாது ஐ டெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை உங்கள் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எடுக்கிறது இல்லை ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கிறது இல்லை நீங்களே கொடுக்குற ஃபோட்டோகிராஃப் தான் ஆனால் ஆதார் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ ஹாவ் டு கூட்ட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு பயோமெட்ரிக் ஐ ஸ்கேன் ஐடி நான் ஸ்கேனிங் பண்ணுவாங்க இது தவிர ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து அவங்களே கிளிக் பண்ணுறது அந்த ஆதார் சென்டரில் அவங்க கிளிக் பண்ணுவாங்க ஆத்தரைஸ் சென்டரில் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் கவர்மெண்ட் ப்ரூஃப்ஸ் நாட் மை இண்டிவிஜுவல் ப்ரூஃப் ஆனால் பேன் கார்டு பொறுத்த வரைக்கும் நான் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் மாதிரி நான் கொடுக்க வேண்டியது ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த இன்க்ரீசிங் ஸ்கேப்ஸ்னால் ஆதார் ஆல்சோ கம்பல்சரி ஆதார் இல்லாமல் ஒரு குழந்தைக்கு பேன் கார்டு வாங்குறீங்கன்னா கூட ஒன் இயர் ஓல்டு ஒன் மந்த் ஓல்டு ஒன் மந்த் கூட ஒன் மந்த் கூட வாங்கி ஆகணும் தேட் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஸோ ஜென்ரலி ஆதாருக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் இருந்தால் தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ த்ரீ மந்த்ஸ் ஆன பிறகு ஆதார் கார்டு எடுத்துட்டு ஒரு பேன் கார்டு அப்ளிகேஷன் பண்ணது கம்பல்சரி ஃபார் யுவன் சில்ட்ரன் சார் பேன் கார்டு யார் சார் கொடுக்குறாங்க பேன் கார்டு இஸ் இஷ்யூட் பை த கவர்மெண்ட் த்ரூ த இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ என்எஸ்டிஎல் என்று ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அந்த பேன் கார்டு நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் ஆன்லைன்லேயே அப்ளை பண்ணலாம் நவ் ஆஃப்கோர்ஸ் ஆன்லைன் இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் ஆன்லைன் அல்லது ஆஃப்லைன் ரெண்டுமே யூ கேன் அப்ளை ஃபார் அ பேன் கார்டு பேன் கார்டில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா ஆதார் இஸ் கிவன் ஒன்லி ஃபார் அ இண்டிவிஜுவல் ஒன்லி அ இண்டிவிஜுவல் ஹியூமன் பீயிங் கேன் கெட் அ ஆதார் கார்டு ஆனால் பேன் கார்டு பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஈவன் டேக்கன் பை கம்பெனிஸ் எல்எல்பிஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ஸு ஹெச்யூஎஃப் அசோசியேஷன் ஆஃப் பர்சன் ட்ரஸ்ட்டு ஸோ ஈச் இந்த ஒரு என்டிட்டி எடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் இண்டிவிஜுவல் என்டிட்டி இட் இஸ் அ பிஸ்னஸ் என்டிட்டின்னு சொல்லுவோம் 
ஸோ இண்டிவிஜுவல் இல்லாமல் பிஸ்னஸஸ்க்கும் ஒரு பேன் கார்டு தேவைப்படும் ஆனால் ஆதார் கார்டு எடுக்க முடியாது சார் பேன் கார்டுக்கு ஏதாவது வேலி வேலிடி இருக்கா சார் பேன் கார்டு வந்து பர்மனண்ட் இட் இஸ் நாட் அ வேலிடிட்டி ஆனால் ஒரு பர்சனுக்கு டெத் ஆன பிறகு அல்லது த பிஸ்னஸ் க்ளோஸ் ஆன பிறகு இட் இஸ் அ டியூட்டி டு சரண்டர் தட் பேன் கார்டு அந்த பேன் கிட்ட சரண்டர் பண்ணும் சார் அதே இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கே சரண்டர் பண்ண ஒரு லெட்டர் எழுதிட்டு ஒரு ஜூரிஸ்டிக்ஷனல் அசிங் ஆஃபீஸர் நான் பேன் கார்டு எடுத்த பிறகு அந்த பேன் கார்டு வந்து ஒரு அட்ரெஸ் பொறுத்து ஒரு அசிசிங் ஆஃபீஸர் இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸரை வந்து மேண்டேட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஓகே இவர் சென்னையில் இருக்கிறா ஓகே அவர் வந்து அண்ணா சாலையில் இருக்கிறா ஸோ அண்ணா சாலைனா ஒரு அசசிங் ஆஃபீஸர் சென்னையிலேயே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பர்சன் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் சொல்லுவாங்க அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷனல் அசசிங் ஆஃபீஸரு த கவர்மெண்ட் வில் செலக்ட் அண்ட் கீப் தட் பர்சன் சார் இப்போ பேன் கார்டு வந்து டைரெக்டாக வாங்குறது நல்லதா ஒரு ஏஜென்ட் மூலம் வாங்குறது நல்லதா சார் ஜென்ரலி பேன் கார்டு ப்ரொசீஜர் நவ் இஸ் சிம்பிள் இட் இஸ் நாட் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் முன்ன மாதிரி காம்ப்ளெக்சிட்டி கிடையாது டெஃபினட்டாக இட் மச் மோர் சிம்பிளர் இருந்தாலுமே கிவன் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த பேன் கார்டு இட்ஸ் அ பர்மனண்ட் ஐடி ப்ரூஃப் ஒரு பர்சன் தானாகவே அப்ளை பண்ணலாம் இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அல்லது டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஒரு ட்ரஸ்ட் வர்தி சோர்ஸ் வழியாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது இம்பார்ட்டன்ட் நான் ஏன் ட்ரஸ்ட் வர்தி சொல்கிறேன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த பேன் அப்ளிகேஷனோட சர்டன் இம்பார்ட்டன்ட் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் ஃபர்னிஷ் பண்ணுறீங்க பர்சனல் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடி இது தவிர ஃபோட்டோகிராஃப் அண்ட் ஆதார் ப்ரூஃப் எல்லாமே அந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கறதுனால ஒரு ட்ரஸ்ட் வர்தி பர்சன் வழியாக அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் அல்லது நீங்களே அப்ளிகேஷன் போடலாம் தட் இஸ் த பெஸ்ட் அட்வைஸ் ஃபார் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பேன் கார்டு சார் இப்போ பேன் கார்டு கூட ஆதார் சேர்க்க சொல்கிறாங்க எதுக்கு எதுக்கு சார் அது எக்ஸலண்ட் கொஸ்டின் சார் ஏன்னா திஸ் இஸ் அ வெரி ப்ராக்டிக்கல் இஷ்யூ இப்போ இன்க்ரீசிங்லி நீங்கள் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கூட பார்க்கலாம் மோர் தென் சிக்ஸ்டி குரோர் பேன் கார்டு இருக்குது ஆனால் ஃபார்ட்டி த்ரீ குரோர்ஸ் தான் லிங்க் ஆகிருக்கு ஆதாருக்கு ஆக்டிவிட்டியில் இருக்குது ஆக்டிவிட்டியில் இருக்குது மோர் தென் செவன்டீன் குரோர்ஸ் பேன் கார்டு லிங்க் ஆகாமல் ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் இட் இஸ் தேர் ஓ யார்கிட்ட பேன் கார்டு இருக்குது இவன் ரியல் பர்சனாக இல்லையா வெதர் இட்ஸ் அ டூப்ளிகேட் பேன் கார்டு டில் ஒரு எயிட் டு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு பர்சன் எடுத்திங்கன்னா பேன் கார்டு மாற்றிட்டே இருப்பாங்க பேன் கார்டு அப்ளை பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஏதாவது இன்கம் டேக்ஸ் இந்த டிமாண்ட் வருதா நான் புது பேன் கார்டு எடுத்துக்கிறேன் நேமை ஸ்லைட்டாக மாற்றிட்டு ஐ வில் டேக் அ நியூ பேன் கார்டு இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருந்தது ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் கேச்சிங் த பர்சன் டேக்ஸ் இவேட் பண்ணுறான் சீட் பண்ணுறான் இவனை எப்படி தான் கேட்ச் பண்ணுறது இட் வாஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ஸோ கவர்மெண்ட் மேண்டேட் பண்ணி கண்டிப்பாக ஒரு பேன் கார்டு எடுத்திங்கன்னா ஆதாரோட லிங்க் ஆனால் ஐ கேன் கேட்ச் த பர்சன் இந்த பர்சன் இண்டிவிஜுவல் யாருன்னு தெரிஞ்சிடும் ஒரு கம்பெனி எடுத்திங்கன்னா கூட ஒரு டைரக்டர் அல்லது ஒரு பார்ட்னர் ஓ இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டு கூட ஆதார் இணைக்கிறது ஏதாவது லாஸ்ட் டேட் எதனா கொடுத்துருக்கா அதுக்கு எதனா ஃபைன் கட்ட வேண்டியது இருக்கா சார் கவர்மெண்ட் சட்டம் படி இப்போ இட் இஸ் மேண்டேட்ரி டு லிங்க் யுவர் பேன் கார்டு வித் யுவர் ஆதார் கார்டு லிங்க் பண்ணுறது இது இது எடுத்துட்டு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் மக்கள் எப்போவுமே ஒரு டிலே இருக்கும் ஆமாம் சார் கவர்மெண்ட் கன்சிஸ்டண்ட்டாக லிபரலாக வெரி வெரி லிபரலி டேட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் மார்ச் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி டூ வாஸ் த லாஸ்ட் டே டு லிங்க் வித்வுட் அ பெனால்டி ஓகே ஃபைனு பெனால்டி இல்லாமல் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் டைம் கொடுத்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி நான் லிங்க் பண்ணுறேன்னா கண்டிப்பாக ஒரு பெனால்ட்டி இருக்கும் ருபீஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் பெனால்ட்டி இருக்குது அது லாஸ்ட் டேட் எப்போ சார் அது திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் தான் பெனால்ட்டி கொடுத்தும் என்னால் லிங்க் பண்ண முடியும் சப்போஸ் நான் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்குள்ளே பண்ணலைனா தென் த பேன் கார்டு வில் பி லாஃப்ட் ஐ கேனாட் யூட்டிலைஸ் த பேன் கார்டு இட் இஸ் ப்ரெசியூம் டு பி ஃபேக் பேன் கார்டு ஏன்னா நீங்கள் வந்து லிங்க் பண்ணாமல் ப்ரூஃப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாமல் ஒரு பேன் கார்டு எடுத்திருக்கீங்க அதனால் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்புறம் உங்களால் ஆதார் பேனை லிங்க் பண்ண முடியாது லிங்க் பண்ணலைனா லாக் ஆகிடும் அதுக்கு ஒரு தனி ப்ரொசீஜர் சார் இவ்வளோ ஒரு ப்ரொசீஜர் இருந்தும் பேன் கார
நான் எப்படி எங்கேருந்து பேன் கார்டை எடுத்து ஜிஎஸ்டி எடுத்து பிஸ்னஸ் நான் எங்கே பண்ணுறேன் நான் பேன் கார்டு எடுத்து இட் இஸ் பின் மோர் தென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் செலவும் இல்லை வரவும் இல்லை நான் என்ன பண்ணுறது சார் எதுனால எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நோட்டீஸ் வந்திருக்கு நிறைய பேர் தவிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி தே டோன்ட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஸோ இட் இஸ் அ பிக் இஷ்யூ இந்த ஸ்கேம் இஷ்யூ ஏன்னா சில பேர் யார் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது பேன் கார்டு சீட் பண்ணி எடுக்கிறது காப்பி ஆஃப் த பேன் கார்டு சார் உங்கள் பேன் கார்டு கொடுங்க அது இருந்தால் தான் இந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுவேன் நீங்கள் ஃபோன் எடுக்கணும்னா பேன் கார்டு கண்டிப்பாக கொடுத்தாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு காப்பி ஆஃப் த பேன் கார்டு எடுத்து கொடுத்துட்றீங்க இந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் மிஸ்யூஸ் மிஸ்டிஃப் அதான் சார் என்ன மாதிரி மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க சார் ஸோ இந்த பேன் கார்டு வச்சு என்னென்ன செய்கிறாங்க சார் ஸோ ஐ கேன் சில பேர் பேன் கார்டு எடுத்துட்டு அந்த பேன் கார்டு கொடுத்துட்டு பேங்க்கிட்ட கொடுப்பாங்க ஃபர்னிஷ் பண்ணுறது ஏன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் லோன் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் பேன் கார்டு பேன் நம்பர் கொடுத்தா தான் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த பேன் நம்பர் கொடுத்துருவேன் ஸோ திஸ் இஸ் த பர்சன் திஸ் இஸ் மை பேன் கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சப்மிட் பண்ணுறது லோனு வாட் எவர் டாக்குமெண்டேஷன் மை எம் டேக்கிங் அ கார் ஆன் லோன் மை எம் பர்ச்சேசிங் அ கார் ஐ எம் டேக்கிங் பேயிங் சேலரி இன்கம் இந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் ஜிஎஸ்டிக்கு இதான் என்னோடய பேன் கார்டு சொல்லிட்டு நான் ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது பேன் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் இந்த பேன் நம்பரை கொடுத்துருவேன் சம் அதர் பர்சன்ஸ் பேன் நம்பர் இந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் ஒழுங்காக கட்டினா எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை ராங் பேன் கார்டு இருந்தால் கூட என்ன சரியாக ஓகே கட்டிட்டு இருக்காங்க தேர்ஸ் நோ இஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் சப்போஸ் டிஃபால்ட் இருக்குது லோனை கட்டலை திருப்பி கொடுக்கல டிஃபால்ட் பண்ணுற ஜிஎஸ்டிகிட்ட கொடுக்கல இன்கம் டேக்ஸ்ட பேமெண்ட் பண்ணல இந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் நோட்டீஸ் யாருக்கு வரும்னா ஒவ்வொருத்த பேன் ஹோல்டர் ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் பேன் ஹோல்டருக்கு தான் நோட்டீஸ் வரும் அந்த டைமில் தான் என்னடா இது வாட் இஸ் திஸ் எனக்கு நோட்டீஸ் வருது எனக்கு இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ்ஸே கிடையாது இந்த மாதிரி எனக்கு எதுவுமே இஷ்யூஸ் இல்லையே எப்படி என்ன வேணாலும் நோட்டீஸ் வருதுன்னா அந்த ஸ்டேஜில் பர்சன்ஸ் ரியலைஸ் பண்ணுறது இட் இஸ் டூ லேட் சிபில் கோர் சிபில் ஸ்கோர் அஃபெக்ட் ஆகிடும் இன்கம் டேக்ஸில் இன்கம் டேக்ஸ் ப்ரொசீடிங்ஸ் இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க ஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க சர்ச் பண்ணுவாங்க சர்வே பண்ணுவாங்க ஆல் தீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எவ்ரி சிங்கிள் ஆக்டிவிட்டி என்ன இஷ்யூ இருந்தாலுமே டிஃபால்ட் இருந்தாலும் எல்லாருமே ஒரிஜினல் பேன் ஹோல்டருக்கு தான் வருவாங்க ஏன்னா தட் இஸ் த யூனிக் ஐடி அந்த யூனிக் பர்சன்ட்ட தான் அவங்க வருவாங்க ஸோ ஆல்வேஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் த பேன் கார்டு ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் யுவர் ஐடென்டிட்டி இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட் சார் அப்படினா நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பேன் கார்டு யார்கிட்டையுமே கொடுக்கக்கூடாதுன்றீங்களா கோட்டோ காஃபின்றி ஆ அது இட்ஸ் எ குட் கொஸ்டின் பட் அந்த மாதிரி நான் சொல்லலை கண்டிப்பாக யூ ஹேவ் டு பி சூஸி யார்கிட்ட கொடுக்குறீங்க பார்த்து கொடுத்தாகணும் இன்னும் ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஆடிட்டர்கிட்ட கொடுத்தாகணும் அது இல்லாமல் உங்கள் ஆடிட்டரால் ஃபைல் பண்ண முடியாது ரிட்டர்ன்ஸ் இது தவிர கவர்மெண்ட் என்டிட்டிஸ் சர்டன் கவர்மெண்ட் என்டிட்டிஸ் ரிக்குவயர் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பர்சன்ஸுக்கு கொடுக்கறதுல தப்பு இல்லை பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பர்பஸ் லோ மொபைல் ஃபோன் எடுக்கிறீங்க கனெக்ஷன் அல்லது யூ ஆர் கோயிங் டு சம்மன் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுறீங்க ஹோட்டல் போகிறீங்க ஹோட்டல் தங்கினா அவங்க பேன் கார்டு ஆதார் கார்டு கேட்டால் நீங்கள் கொடுக்க தேவையில்லை எனி கவர்மெண்ட் ப்ரூஃப் கொடுத்தா போதும் ரேஷன் கார்டும் கொடுக்கலாம் டிரைவர் லைசன்ஸும் கொடுக்கலாம் இஸ் ஆர் ஆல் கவர்மெண்ட் ஆத்தரைஸ்டு ப்ரூஃப் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரூஃப் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களால அதை யூட்டிலைஸ் மிஸ்யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே ஏன்னா அதை எங்கேயுமே லிங்க் ஆகாது ஒரு ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் யாருமே டிரைவர் லைசன்ஸ் வச்சு ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் எது பண்ணுறாங்க சார் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க திருப்பத்தூரில் ஒரு அம்மா இதை மாதிரி பேன் கார்டு கொடுத்து அவங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோஸ் வரைக்கும் கட்டலன்ட்டு வருது அப்படி பாதிச்சவங்க நான் ஏழை அப்படி இருக்க இப்போ வந்து நான் ஒரு க்ரைம்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் இவங்க எங்கே சார் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது ஸோ இதுக்கு ரெண்டு ஆக்ஷன்ஸ் தேவைப்படும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பொறுத்தவரைக்கும் இந்த மாதிரி ஏமாற்றி எனக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்திருக்கு இல்லைனா நோட்டீஸ் வந்திருக்கு இல்லைனா டிமாண்ட் வந்திருக்கு நான் எதுவுமே செய்யலை என்னோடய டீட்டெயில்ஸே இல்லை பேன் கார்டு மட்டும்தான் என்னது பட் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கீங்க டேக்ஸ் கட்டில் இந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் ஐ ஹாவ் டூ திங்ஸ் டு டூ ஃபஸ்ட்டு நான் இன்கம் டேக்ஸ்க்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷனல் அசஸிங் ஆஃபீஸர் இன்கம் டேக்ஸ்
இந்த மாதிரி என்னோட டிரான்சாக்ஷன் கிடையாதுன்னு ஸோ தட் இஸ் அ மினிமம் பண்ணி ஆகணும் இதே இன்கம் டேக்ஸ் அல்லது ஜிஎஸ்டி அத்தாரிட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ரூஃப் வச்சுட்டு அவங்க சொல்லலாம் ஓகே திஸ் இஸ் நாட் யோர்ஸ் தென் அவங்க டியூட்டி தே வில் ட்ரேஸ் யார் இந்த பர்சன் யார் ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க போலீஸ் ஆல்சோ வில் டூ தேர் டியூட்டி யார் இந்த பர்சன் யார் இந்த மாதிரி ஆக்டிங் பண்ணி இந்த பர்சன் மாதிரி ப்ரிட்டன் பண்ணிவிட்டு இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அவங்க ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க அதே இஃப் இட் இஸ் பேங்க் எனி அதர் அத்தாரிட்டிஸ் இந்த மாதிரி க கம்யூனிகேஷன் வர அத்தாரிட்டிஸ் எல்லாருக்குமே இந்த டீட்டெயில்ஸ் கண்டிப்பாக சப்மிட் பண்ணி ஆகணும் சார் இப்போ பேங்க் கார்டில் நம்ம செல் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் அவங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்ப அது பணம் எடுத்தாப்போ எதை எடுத்தோ நம்மளுக்கு ஓடிபி வரும் அப்போனா கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல ஓடிபி வராமல் எப்படி சார் அது அவங்க தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியும் இப்போ பேன் கார்டு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஓடிபி ப்ரொசீஜர் இஸ் நாட் எட் எஸ்டாப்லிஷ்ட் நீங்கள் பேன் எடுத்தீங்கன்னா நம்பர் கொடுக்கணும் தவிர ஓடிபி வராது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஓடிபி ஃபெசிலிட்டி தேவைப்பட்டால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் வெப்சைட்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும் இன்கம் டேக்ஸ் வெப்சைட்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் தான் ஓடிபி ப்ரொசீஜர் எனேபிள் ஆகும் அல்லது ஆதார் ஆதார் டிரான்சாக்ஷன் எனி டிரான்சாக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஓடிபி வரும் இட் வில் கம் ஃப்ரம் ஆதார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வரும் அந்த டீட்டெயில்ஸாக நீங்கள் ஓடிபி கொடுப்பீங்க ஒரு பேன் கார்டு பொறுத்த வரைக்கும் ஓடிபி ஃபெசிலிட்டி டஸ் நாட் கம் ஃப்ரம் என்எஸ்டிஎல் ஆர் இன்கம் டேக்ஸ் வெப்சைட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணால் தான் தேவை வரும் ஸோ பேன் கார்டு வச்சு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் அந்த டைமில் உங்களுக்கு ஒரு ஓடிபி வர்றது நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டிரான்சாக்ஷன் நீங்களே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற டிரான்சாக்ஷனாக இருந்தால் தான் நீங்கள் ஓடிபி கொடுக்கணும் இதே ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் பாம்பே அந்தேரியில் ஒரு மேடம்க்கு வந்து ஓடிபி த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் வந்திருக்கு யாரோ ஃபோன் பண்ணி நம்ம இன்கம் டேக்ஸ்லேருந்து பேசுகிறோம் உங்களுக்கு ஒரு ஓடிபி வந்திருக்கும் இந்த ஓடிபி கொடுத்தா தான் நம்ம டிமாண்டை ஸ்டாப் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி யாரோ ஃபேக்காக ஃபோன் பண்ணுறாங்க இந்த மேடமும் பார்த்துட்டு ஆமாம் மேம் ஆமாம் சார் இதுதான் எனக்கு ஓடிபி வந்திருக்கு இல்லை எனக்கு சரியாக வரலையே மறுபடியும் இன்னொரு ஓடிபி வரும் நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் மேடம் மறுபடியும் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி நாலு வாட்டி கொடுத்த பிறகு அப்புறம் தான் அவங்க பார்க்குறாங்க டே யுவர் அக்கௌண்ட் ஹஸ் பின் டெபிட்டட் அப்படின்னு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வருது பேங்க்லேருந்து இவங்க சீட் ஆகி ஷி ஹஸ் கிவன் த ஓடிபி இவர் ரூபாய் எடுத்துகிட்டு அவங்க எஸ்கேப் ஆகிருக்காங்க போலீஸ்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குற டைமில் ட்ரேஸ் பண்ணுறது டிஃபிகல்ட் இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ ஒரு ஸ்கேம் நடந்ததுன்னா இட் இஸ் யுவர் டியூட்டி டு ரிப்போர்ட் டு த போலீஸ் இமீடியட்லி நாட் டுமாரோ நாட் டே ஆஃப்டர் அந்த செகண்டே தெரிஞ்ச முன் நிமிஷமே யூ ஹவ் டு கோ அண்ட் ரிப்போர்ட் இட் ஏன்னா அந்த ட்ராக்கிங் பீரியட் இருக்குது ஒரு ஃபேக் சிம் கார்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த சிம் கார்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு அவங்க எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்குள்ளே யாரோட அக்கௌண்ட் போயிருக்கு யாரோட ஃபோன்லேருந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த த்ரெட்டை ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு இமீடியட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க சரி இந்த பேன் கார்டு தான் இப்போ இந்த பேன் கார்டில் இருக்கிற அட்ரஸ்ஸு ரொம்ப முக்கியம்ன்ட்டு சொல்கிறாங்க அது எதுக்கு சார் இட்ஸ் எ குட் கொஸ்டின் பிகாஸ் பேன் கார்டு பொறுத்த வரையும் நார்மலாக ஒரு பர்சன் அப்ளை பண்ணப்புறம் மறந்துடுவாங்க ஓகே பேன் கார்டு இருக்குது கையில் பேன் கார்டு இருக்குது எஸ் ஐ ஹாவ் அ ப்ரூஃப் இருக்குது ஐ ஹாவ் அ பேன் நம்பர் யூனிக் ஐடி இருக்குது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் இந்த பேன் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணுறது இட்ஸ் அ லிட்டில் பிட் கொஞ்சம் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஏன்னா யூ ஹாவ் டு மேக் த அப்ளிகேஷன் ஃபிசிக்கலாக சப்மிட் பண்ணுறது அது ஆன்லைன் சப்மிட் பண்ணணும் சப்மிட் பண்ணிட்டு ப்ராசஸ் ஆகிறதுக்கு இட் மே டேக் செவன் டு டென் டேஸ் ஸோ நிறைய பேர் அவங்க அட்ரஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது சேஞ்ச் பண்ணுறது சிட்டி மாறுறது அவங்க பேன் கார்டை அப்டேட் பண்ணுறது இல்லை பட் சட்டப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டாக இருக்கட்டும் கவர்மெண்ட் ஆக்டாக இருக்கட்டும் என்ன இருந்தாலுமே கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் யுவர் பேன் கார்டு அட்ரஸ் இஸ் இனஃப் ஃபார் தெம் டு சென்ட் அ நோட்டீஸ் நான் எங்கேயுமே அட்ரஸ் மாற்றலை எங்கேயுமே ஃபர்னிஷ் பண்ணலை இன்கம் டேக்ஸ் வெப்சைட்லையும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலை இந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா தென் நான் அட்ரெஸ்ஸை அப்டேட் பண்ணாமல் இருந்தேன்னா வாட் எவர் இஸ் மை பேன் கார்டு அட்ரஸ் அதுதான் என்னோட சட்டப்படி ரெஜிஸ்டர்ட் அட்ரஸ் ஸோ ஐ மே ஹவ் சேஞ்சு ஃபைவ் ஹவுசஸ் ஆறு ஹவுஸு செவன் ஹவுஸு சிட்டியே மாற்றிருக்கலாம் கண்ட்ரி கூட மாற்றிருக்கலாம் ஆனால் பேன் கார்டு படிய ஒரு அட்ரஸ் இருக்குன்னா அந்த அட்ரஸ் தான் என்னோட அட்ரஸ் ஸோ கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அட்ரஸ் அந்த அட்ரஸ்க்கு எல்லாம் கம்யூனிகேஷன் போனால் தட் இஸ் அ சர்வீஸ் ஸோ எனக்கு எதுவுமே வர்ற சார் நான் அந்த வீடு விட்டு அஞ்சு வருஷம் ஆகுது செவன் இயர்ஸ் 
அட்லீஸ்ட் ஆனுவலாக நீங்கள் வந்து ரீவிசிட் பண்ணிட்டு நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும் சார் இப்போ வந்து பர்மனண்ட் அட்ரஸ் இருக்க முடியுங்க சார் இப்போ ரெண்டலில் இருக்கிறவங்க வீடு மாற்றிட்டே இருப்பாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்க இந்த பேன் கார்டு அட்ரஸ் சேஞ்ச் பண்ணால் என்ன செய்யணும் சார் அவங்க வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் எப்படி பேன் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி சேம் ஃபார்ம்லேயே யூ ஹாவ் டூ ஆப்ஷன்ஸ் அப்ளை ஃபார் அ நியூ பேன் கார்டு சேஞ்சஸ் இந்த பேன் கார்டு ஐ வாண்ட் டு மாடிஃபை த பேன் கார்டு அந்த மாதிரி டூ சர்கம்ஸ்டான்ஸ் இருக்கு அந்த மாடிஃபை த பேன் கார்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு ஐ வாண்ட் டு அப்டேட் மை அட்ரஸ் ஐ வாண்ட் டு அப்டேட் மை ஃபோட்டோ புதுசாக திருப்பியும் நியூ பேன் கார்டு வாங்கணுமா புது பேன் கார்டு இல்லை நீங்கள் வந்து அந்த பேன் கார்டில் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணாலே உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் வந்துடும் உங்கள் பேன் கார்டில் எதுவுமே மாறாது ஏன்னா நேம் ஒரு பேன் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா நேம் இருக்கும் ஃபாதர்ஸ் நேம் இருக்கும் டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கும் பேன் நம்பர் இருக்கும் ஃபோட்டோ இருக்கும் தட் இஸ் ஆல் இஸ் தேர் ஸோ புது பேன் கார்டு வரணும்னு தேவையில்லை டேட்டா பேஸ் இன்கம் டேக்ஸ் டேட்டா பேஸ் கவர்மெண்ட் டேட்டா பேஸில் அப்டேட் ஆகிடும் உங்கள் அட்ரஸ் காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருந்தால் அப்டேட் ஆகிடும் சப்போஸ் மெயில் இமெயில் மாற்றுறேன் ஃபோன் நம்பர் நான் மாற்றுறேன் அந்த மாதிரி ஒரு சர்கம்ஸ்டான்ஸில் அது எல்லாமே அந்த டேட்டா பேஸில் கேப்சர் ஆகி அப்டேட் ஆகிடும் சார் இப்போ ஒரு இன்னொருத்தர் பேன் கார்டு வாங்கி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறார் வச்சுக்கிங்க சார் அவர் டாக்குமெண்ட்ஸு லோனுக்கு அப்ளை பண்ணுறாரு அந்த பேன் கார்டு இவர் தான் இல்லைன்னு வெரிஃபிகேஷன் பண்ணவே மாட்டாங்களா சார் கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க பட் ஒரு ஒரு சர்கம்ஸ்டான்ஸ் மேலே ஒரு பேன் கார்டு ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்துங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெர் வாஸ் ஒன் கேஸ் விச் ஹேட் ஹேப்பன் டிமானிட்டைசேஷன் டைமில் யாரோ வந்து ஒரு ஹெவி கேஷ் டெபாசிட் ஒரு அக்கௌண்ட்டில் போட்டிருக்காரு அந்த அக்கௌண்ட்டில் போட்ட பிறகு த பேன் நம்பர் இஸ் அ ஓல்டு பேன் நம்பர் ஒரு இல்லாத பிஸ்னஸ் க்ளோஸ் பண்ண பிஸ்னஸ் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு பேக் அவங்க க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பிஸ்னஸ் அந்த பிஸ்னஸ்க்கு நோட்டீஸ் போகிறது இந்த மாதிரி நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த நோட்டீஸில் த்ரீ பார்ட்னர்ஸ் இருந்தாங்க அதில் ரெண்டு பார்ட்னர்ஸ் இறந்துட்டாங்க இருக்கிறது ஒரே சர்வைவிங் பார்ட்னர் அவர் சீனியர் சிட்டிசன் அவர் சொல்கிற சார் நான் இந்த பிஸ்னஸ் க்ளோஸ் பண்ணியே சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஆகுது நான் டிமானிட்டைசேஷனில் ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கேங்க எனக்கு கம்யூனிகேஷன் வருது வாட் டு ஐ டூ இந்த மாதிரி சர்கம்ஸ்டான்சஸில் டெஃபினட்டாக அவர் வந்து பேன் கார்டை சரண்டர் பண்ணியிருக்கணும் த மிஸ்டேக் ஹி மேட் வாஸ் நாட் சரண்டரிங் த பேன் கார்டு ஸோ அது பண்ணாதனால இட் இஸ் நாட் காட் கேப்சர்ட் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் யாரோ ஏமாற்றி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் எப்படி அந்த பர்சனுக்கு இந்த பேன் கார்டு யார் எப்படி தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி இருக்குது அவங்க வந்து அவங்க சோர்சஸ் வழியாக பேங்க் வழியாக யாராவது ஒருத்தர் ஒழுங்காக வெரிஃபிகேஷன் பண்ணாமல் இருக்காங்க இல்லை தான் அவர் பேர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்ணன் இருக்கிற ஒருத்தர் அந்த மாதிரி கண்ணன் பர்சனில் வந்து இம் அவங்க இம்பாஸ்டர் மாதிரி பண்ணுறாங்க ஆமாம் சார் என் பேர் கண்ணன் சார் பாருங்கள் சார் எனக்கு பேன் கார்டுலையும் கண்ணன் இருக்குது ஸோ இது என்னோடது தான் சார் இப்போ வந்து சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்படுறாங்க இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய பேன் கார்டு வாங்கி இது பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோஸ் டூ க்ரோஸ் கட்ட வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்து தள்ளுறாங்க சார் அந்த பர்சன் பண்ண பர்சன் எக்ஸப்ட் ஆகிடார் அப்படின்னா மொத்த பொறுப்பு இந்த பேன் கார்டு உடைய மேலே தானே விழும் சார் பள்ளி ஒரு அப்ஜெக்டிவாக போனால் யாரோட பேன் கார்டு இருக்கும் அந்த பர்சன் தான் கட்டணும் ஏன்னா உங்கள் பேர் தான் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பட் ஒரு ஏழையோ அல்லது எனி பர்சன் ஏழையாக இருக்கட்டும் அம்பானியாக இருக்கட்டும் யார் இருந்தால் என்ன எனக்கு வந்து நான் பண்ணாத டிரான்சாக்ஷன் போய்ட்டு நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டணும்னு சொன்னால் தப்பு தானே ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை ப்ரூஃப் கொடுக்குறேன் அது நான் பண்ணலை சார் என்னோடய டிரான்சாக்ஷன் கிடையாது அது பற்றி நீங்கள் ஏதாவது கேட்கணும் வெரிஃபை பண்ணணும்னா என்கிட்ட நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணலாம் நான் என்ன கொடுத்த எவிடென்ஸ் இருக்கும் நான் அவங்கள்ட்ட கொடுப்பேன் அது நான் பண்ணலைன்னு சொல்லிட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு செகண்ட் வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு நான் பண்ணலை சார் யாரும் என்ன மாதிரி ஒரு மெஸ்கரேட் பண்ணி ஒரு ப்ரிட்டென்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஆக்டிங் பண்ணிவிட்டு அவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த பர்சன் யாரும் நீங்கள் தேடி ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அவர் எஸ்கேப் ஆகிட்டாருன்னா சார் பட் என்னால் என் மேலே நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது பட் நீங்கள் ப்ராம்டாக இருக்கணும் ஒரு பர்சன் ஸோ ஹவு யூ வில் ப்ரொடெக்ட் என்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்கிறது நான் எப்படி செக் பண்ணலாம் எப்படி வெரிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் தெரிஞ்ச பிறகு இம்மிடியட்டாக நான் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் சரி வந்திருக்கேன் தானாகவே ரிசால்வ் ஆகிருக்கும் நான் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை பை மிஸ்டேக் அமிச்சிருப்பாங்க டிபார்ட்மெண்ட்டு அந்த மாதிரி சர்டன் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது டெஃபினட்டாக இம
கவர்மெண்டால் ப்ரூவ் பண்ண முடியுது நீங்கள் வேணுன்ட்டே உங்கள் பேன் கார்டு கொடுத்துருக்கீங்க நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டே பேன் கார்டு கொடுத்துருக்கீங்க இந்த பிஸ்னஸ்க்கு ஸோ நீங்கள் நீங்கள் யூஆர் பார்ட் ஆஃப் த சீட்டிங் யூஆர் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்கேம் அந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து இன்கம் டேக்ஸாக இருக்கட்டும் ஜிஎஸ்டியாக இருக்கட்டும் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் உங்களை மேலே ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க பிகாஸ் யூஆர் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்கேம் பட் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது இக்னோரண்ட்டாக இருக்கேன் நான் மாட்டே பேன் கார்டு எடுக்க சொன்னாங்க யாரோ தேர்ட்டி இயர்ஸ் பேக் நான் எடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் எதுவுமே பண்ணல எவனோ வந்து என்னோடய பேன் கார்டு எடுத்துட்டு இதே உடனே ட்ரான்சாக்ஷன் தான் ஹவு கேன் ஐ பி ஆஸ் டு பே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் டேக்ஸ் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஸோ அந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்ஸில் டெஃபினட்டாக கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க பட் யூ ஹாவ் டு ஆல்சோ பி ப்ரொடக்டிவ் நீங்களும் ஒரு சேஃபாக இருக்கணும் சேஃபாக இருக்கணும் சார் ஒரு பேன் கார்டு நம்ம எந்த விதத்துலையும் பாதிக்காமல் இருக்குன்னா சேஃபாக என்ன சார் பண்ணணும் ஸோ தெர் ஆர் த கீ திங்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சார் எனக்கு எதுவுமே தெரியாத சடனாக வருது இந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு சர்டன் இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் சிபில் ஸ்கோர் கவர்மெண்ட்டு பேங்க்ஸு ஃபினான்ஷியல் என்டிட்டிஸ் ஒரு சிபில் ஸ்கோர்னு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஒருத்தருக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக லோன் கட்டுறீங்க கிரெடிட் கார்டு பேமெண்ட்ஸ் கட்டுறீங்களா மொபைல் பில்ஸ் கட்டுறீங்களா அல்லது எவ்வளோ ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறீங்க பேங்கிங் சேனல்ஸ் வழியாக இதெல்லாம் டோட்டல் பண்ணி ஒரு ஸ்கோர் வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க மந்த்லி இந்த ஸ்கோர் அப்டேட் ஆகும் ஸோ இந்த சிபில் ஸ்கோர் நீங்கள் எந்த பேங்க்லேயும் போய் கேட்கலாம் அல்லது நீங்களே ஆன்லைன் வெப்சைட்டில் கூகுள் பண்ணி வாட் இஸ் மை சிபில் ஸ்கோர் நீங்கள் தேடினீங்கன்னா நீங்களே சர்டன் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டு யூ கேன் ஃபைண்ட் யுவர் சிபில் ஸ்கோர் அந்த சிபில் ஸ்கோர் ஃபைண்ட் பண்ணுறது என்னெல்லாம் லோன் பண்ணியிருக்கீங்க என்னென்னா லோன் எடுத்திருக்கீங்க என்னென்னா பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு சமரியாக கிளீனாக நீட்டாக வரும் அதில் ஏதாவது ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாத ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் இருந்ததுன்னா இமீடியட்லி இட்ஸ் அ வார்னிங் ஃபிளாக் இமீடியட்டாக நீங்கள் ஆக்ஷன் எடுத்தாகணும் பேங்காக இருக்கட்டும் யாரோட நேம் அங்கே வருது தட் இஸ் நாட் மை ட்ரான்சாக்ஷன் அவங்களுக்கு எழுதிட்டு இல்லைனா அவங்கள போய் மீட் பண்ணி இந்த வரையும் வந்திருக்கு என் நேம் அகேன்ஸ்டாக வந்திருக்கு நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை யாராவது இம்பர்சினேஷன் பண்ணி அங்கே வந்திருக்கா அந்த டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ சிபில் ஸ்கோர் செகண்ட் சம்திங் கால் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸ் இன்கம் டேக்ஸ் வெப்சைட் பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸ்னு ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது அந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸில் எல்லாமே கம்பைல் ஆகும் என்னெல்லாம் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன் சப்போஸ் நான் கேஷ் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கேன் அல்லது நான் ஒரு பேங்க் லோன் எடுத்திருக்கேன் அல்லது நான் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் டிபென்ச்சர்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் இந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ளாட்டு அல்லது லேண்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆல் தீஸ் டீட்டெயில்ஸ் கம்பைல் பண்ணி இன்கம் டேக்ஸ் வேரியஸ் சோர்ஸஸ் எக்ஸ் சோர்ஸ் ஒய் சோர்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணி அந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸில் ஒரு சம்மரி மாதிரி நீட்டாக போடுவாங்க இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஆன்வலாக பார்த்தாகணும் You have to visit it annually. Generally, one person will return file at the time of the auditor. The auditor will verify that the auditor will execute these transactions. So, in the 26 years, what are all the transactions you are doing? What are the transactions you are capturing? If you have a transaction that you have executed in that statement, it's a warning sign. Immediately, you go to the bank, the sub-register, whoever is the authority, the income tax department, நீங்கள் போய்ட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணல நான் எதுவுமே பண்ணல ஆனால் என்னோட பேன் நம்பரில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ரிப்போர்ட் இட் டு த கவர்மெண்ட் சார் நம்ம சேஃபாக இருக்கணும் பேன் கார்டு என்னென்ன இது பண்ண சோ வழிகள் பாதுகாப்பு ஒரு ப்ரிகாஷன்ஸ் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா பேன் கார்டு பொறுத்த வரைக்கும் டு நாட் கிவ் இட் டு எனி எவ்ரி ஒன் ட்ரஸ்டட் சோர்சஸ் வேர் இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி நெசசரி தேவைப்பட்டால் மட்டும் தான் கொடுத்தாகணும் பேன் கார்டு அல்லது பேன் கார்டே கொடுக்காதீங்க ஐடி ப்ரூஃப் ஆக்கியிட்டால் கூட நீங்கள் பேன் கார்டு கொடுக்க தேவையில்லை செகண்ட் நீங்கள் பேன் நம்பரை வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் எவ்ரி இயர் எடுத்தாகணும் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிவிடுங்க இன்னி வந்து ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி ஆகணும் ஒரு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கீழே கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் இருந்தால் அப்போ தான் உங்களுக்கு தேவைப்படாது அல்லது எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு இந்த மாதிரி ஃபாரின் ட்ராவல் இந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் தான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி ஆகணும் ஸோ நீங்கள் ஆன்வல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுங்கள் உங்கள் பேன் கார்டு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும்
சார் ஜெம் டிவியின் நேரடிக்காக உங்கள் பொண்ணான நேரத்தை ஒதுக்கி கொடுத்து மிக்க நன்றி சார் நன்றி